हेलो स्टूडेंट आज के साथ भिडियो शेयर कर क्लस टुएल्भर जिओग्राफी प्रैक्टिकल एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अंश स्टैटिस्टिक्स से स्टैटिस्टिक्सर डेफिनेशन संज्ञा तरपर परिसंख्या का परिसंख्यन फ्रिकुएन्सि डिस्ट्रीब्यूशन उथथ टी मार्क्स एग्लो नहीं आलोचना कर भिडियो तुले धरे प्रथम जो आज्ञा संख्यात्व परिसंख्यन राशि विज्ञान संज्ञा का बोले जे विज्ञान को जाना जिज्ञासार उद्देश्य कि भाव संख्या भित्तिक तथ्य संग्रह करा जाए संगृहत तथ्य भित्ती तथ्य संमिश्रण उपस्थापन विश्लेषण और सिद्धान ग्रहण सम्पर्क आलोचना करा है ताकि परिसंख्यन राशि विज्ञान व स्टैटिस्टिक्स बोले ये संज्ञाटा ये कारण गुरुत्वपूर्ण जे जिओग्राफी प्रैक्टिकल जो कोश्चन है से नम्बर किबजेक्टिव कोश्चन थे से अबजेक्टिव कोश्चिने मध्य अनेक समय परिसंख्यन स्टैटिस्टिक्सर संज्ञा डेफिनेशन जानते चाहिए से क्षेत्र में संज्ञा क्यों इम्पर्टेंट बा गुरुतवपूर्ण जे एफ एन बिल्ड तरह लेखा एलिमेंट्स अब इूनिभार्सल एरुडिशन बुते स्टैटिस्टिक्स शब्दी प्रथम व्यवहार करें भारतवर्षे राशि विज्ञान जनक हलन अध्यापक प्रशांत चंद्र महलानवीस एबारे अंशा देख से परिसंख्यन फ्रिकुएन्सि संगृहत तथ्य राशि मध्य को तथ्य कत बार आई संख्या के परिसंख्यन बोले जेमन धरा जा जून मासे को स्थान प्रतिदिन बिस्टि तिर दिन बिस्टीपात घटन दस मिलीमिटार बिस्टीपात पंदो बार घटे सूतरा पंदो हलो परिसंख्यन मैं तिर दिन मध्य धरा जा पंदो दिन ही दस मिलीमिटार कर बिस्टी हो मिलीमिटार कर बिस्टी हो तो रिपिटेशन हो दस रिपिटेशन हो पंदो बार पंदो दिन तक पंदोटी हलो परिसंख्या परिसंख्या विभाजन फ्रिकुएन्सि डिस्ट्रीब्यूशन संगृहत अभिन्नस्त राशितथ्य के ऊर्धक्रम अधक्रम अनुजाई विभिन्न श्रेणी श्रेणी अंतर्भुक्त है ये अंतर्भुक्तिकरण पद्धति के परिसंख्या विभाजन बोले मैं प्रथम जो तथ्यराशि हाथे पावा जाए विभिन्न सोर्स उत्स मैं अभिन्नस्त अवस्था थे एलोमेलो भावे थे एवं से राशितत्व के मान ऊर्धक्रम अधक्रम अनुजाई विभिन्न श्रेणी भाग करा है श्रेणी जो अंतर्भुक्त करा है से पद्धति हे परिसंख्या विभाजन परिसंख्या विभाजन कैकटा मैं परिसंख्या विभाजन कर पद्धतिगल से कैकटा भागे भाग करा जाए एक नम्बर बोलते परिसर व प्रसार व रेज तथ्य समूह सर्वोच्च मान और सर्वनिम्न मान अंतरफल के परिसर व प्रसर व रेज बोले जेमन एखे हमारे डेटा दिए देव आज कैकटा देखे डेटा देखा जाबार ये डेटागुलर मध्य लक्ष्य कर ले देखा जा सर्वोच्च जो भाग सर्वोच्च एक मान आज फर्टी एट और सर्वनिम्न आज थ्री तेल प्रसरे कि तथ्य समूह सर्वोच्च मान और सर्वनिम्न मान अंतरफल के मैं पार्थक्य के बला है परिसर व प्रसर व रेज तेरे सर्वोच्च मान एखे फर्टी एट सर्वनिम्न मान थ्री पार्थक्य दाड़ा फर्टी फाइव तेरे प्रसार दाड़ फर्टी फाइव तरह आसल श्रेणी संख्या निवाचन सिलेक्शन अफ नम्बर अफ क्लस संगृहत तथ्यराशि के परिसंख्या विभाजन जो कयटी श्रेणी भाग करा है श्रेणी संख्या बोले श्रेणी संख्या साधारण पाँचर कम पचिसर बसि है ना एबार जो अंश तीन नम्बर अंश से श्रेणी व्यवधान निर्णय क्लस इंटरव्यू सर्वोच्च और सर्वनिम्न मान प्रसार के कैकटी भागे भाग करा जाए एक एक भाग के श्रेणी व्यवधान बोले श्रेणी व्यवधान एक सूत्र आज जमन सर्वोच्च मान जो तथ्यराशि पाव जाए परीक्षा जो तथ्यराशि धारा तुम्हारे कोश्चिने आज से सर्वोच्च मान और सर्वनिम्न मान वियोग सर्वनिम्न मान ताक भाग करा कि श्रेणी संख्या दिए श्रेणी संख्या धरे नीते हैं पाँच थ पचिसर मध्य चार नम्बर आसबे श्रेणी 
সীমা নির্ণয় ক্লাস লিমিট যে শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজনে একটি শ্রেণীর ঊর্ধ্বসীমার মান ঠিক তার পরবর্তী শ্রেণীর নিম্ন সীমার মানের থেকে আলাদা হয় তাকে শ্রেণী সীমা বলে এখানে উদাহরণটার থেকে একটু পরিষ্কার করে বোঝা যাবে যেমন এখানে উদাহরণটা দেওয়া হয়েছে সংজ্ঞাটায় বলেছিল যে শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজনে একটি শ্রেণীর ঊর্ধ্বসীমার মান ঠিক তার পরবর্তী শ্রেণীর নিম্ন সীমার মান থেকে আলাদা হয় এই যে জিরো টু নাইন এটা একটা শ্রেণী টেন টু নাইনটিন এটা একটা শ্রেণী টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি নাইন আরেকটা শ্রেণী এবার জিরোটা হচ্ছে ওই শ্রেণীর নিম্ন সীমা নাইন হচ্ছে ওই শ্রেণীর ঊর্ধ্বসীমা টেন হচ্ছে পরবর্তী শ্রেণীর নিম্ন সীমা নাইনটিন হচ্ছে পরবর্তী শ্রেণীর ঊর্ধ্বসীমা তাহলে এখানে বলেছে যে একটি শ্রেণীর ঊর্ধ্বসীমা ধরে নিচ্ছে এই নাইন ঠিক তার পরবর্তী শ্রেণীর ঊর্ধ্বসীমা থেকে আলাদা হয় তাই হয় কারণ এখানে টেন আছে তারপরে বলা হয়েছে শ্রেণী সীমানা নির্ণয় যে শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজনে একটি শ্রেণীর ঊর্ধ্বসীমার মান ঠিক তার পরবর্তী শ্রেণীর নিম্ন সীমার মানের সঙ্গে সমান হয় তাকে বলে শ্রেণী সীমানা যেমন এই শ্রেণীতে হচ্ছে নিম্ন সীমা জিরো ঊর্ধ্বসীমা টেন পরবর্তী শ্রেণীর নিম্ন সীমা টেন ঊর্ধ্বসীমা টোয়েন্টি তাহলে এই যে এর আগের শ্রেণীটার যে ঊর্ধ্বসীমা ছিল সেটা পরবর্তী শ্রেণীর নিম্ন সীমার সাথে সেম বা একই এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে শ্রেণী সীমানা নির্ণয় এবার আরেকটা ইম্পর্টেন্ট অংশ সেটা হচ্ছে ট্যালি চিহ্নের দ্বারা পরিসংখ্যা বিভাজন এখানে আমি শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যাকেই পরিসংখ্যা বিভাজনকেই তুলে ধরেছি কারণ ক্লাস টুয়েলভের ভূগোলের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় যে ধরনের কোশ্চেন বিগত বছরগুলিতে এসছে সেখানে বেশিরভাগ সময় দেখা গেছে যে শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজনের উপর ভিত্তি করেই কোশ্চেনগুলো এসছে তাই আমি সেখানে বা সেই জন্য এই ধরনের একটা ডেটাই এখানে তুলে ধরে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরেছি এই ধরনের ডেটাকে এখানে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা আছে তো এক্ষেত্রে ভারতের কোনো স্থানে বা কোনো একটি জায়গায় জুন মাসে প্রতিদিনের বৃষ্টিপাতের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে একটি পরিসংখ্যা সারণী গঠন করা হয়েছে তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে জুন মাসে যে বৃষ্টিপাতটা আছে তিরিশ দিন আর কি তিরিশ দিনের বৃষ্টিপাতটাকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে প্রথম দিন ফর্টি আর আরেকটা আছে লোয়েস্ট হচ্ছে এখানে ফর্টি থ্রি তাহলে এই যে টেবিলটা পরিসংখ্যা বিভাজন উইথ ট্যালি মানে পরিসংখ্যা বিভাজন ট্যালি চিহ্নের দ্বারা এই যে টেবিলটা সেই টেবিলটা আসার আগে তো আমাদের চারটে ধাপ পেরিয়ে আসতে হবে যে ধাপগুলো আমরা আগে বললাম সেক্ষেত্রে প্রথম ধাপটা কী ছিল যে পরিসর বা প্রসর বা রেঞ্জ সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আর সর্বনিম্ন মানের বিয়োগ ফলটা হচ্ছে রেঞ্জ তাহলে এখানে বিয়োগ ফল হচ্ছে ফর্টি ফাইভ দু নম্বর হবে শ্রেণী সংখ্যা নির্বাচন সেটা পাঁচ এবং পঁচিশের মধ্যে হতে হবে তো এখানে আমরা পাঁচটাই করেছি এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা শ্রেণীতেই কিন্তু ভাগ করা হয়েছে এবার তারপরে আসবে হচ্ছে শ্রেণীর ব্যবধান ব্যবধান বা ক্লাস লিমিট সূত্রটা কী ছিল সর্বোচ্চ মান বিয়োগ সর্বনিম্ন মান তাকে ভাগ করা হবে কি দিয়ে শ্রেণীর সংখ্যা দিয়ে এখানে শ্রেণীর সংখ্যা কটা আছে এক দুই তিন চার পাঁচটা তাহলে বিয়োগ ফল আসবে ফর্টি ফাইভ আর একে ভাগ করা হবে পাঁচ দিয়ে তার মানে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ নয় ডিফারেন্স আসবে ব্যবধান আসবে নয় শ্রেণী ব্যবধান নির্ণয় শ্রেণী ব্যবধান আসবে নয় তাহলে এখানে নয় করেই আছে এক থেকে দশ এগারো থেকে কুড়ি একুশ থেকে তিরিশ একত্রিশ থেকে চল্লিশ একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ তাহলে আমার পাঁচটা শ্রেণীর মধ্যেও হয়ে গেল আর শ্রেণীর ব্যবধানটা দিয়েও আমার পুরোটাই কভার করে গেল পুরোটা কভার করা বলতে কি দেখতে হবে আমার এখানে সর্বোচ্চ মান যেটা আছে ফর্টি এইট সেটা যেন এটার মধ্যে কভার করে দেয় এখানে দেখো লাস্ট আছে উর্ধ্ব সীমা আছে ফিফটি তাহলে ফর্টি এইটটা ফিফটির মধ্যেই পড়ছে তাহলে এই অবধি আমার একদম ঠিক আছে এরপর যে পরবর্তী ধাপ সেটা হচ্ছে এটা গেল শ্রেণীর সীমা শ্রেণীর সীমাটা আমি কী বলেছিলাম সংজ্ঞাটা যে একটা শ্রেণীর ঊর্ধ্বসীমা তার পরবর্তী শ্রেণীর নিম্ন সীমা থেকে আলাদা হয় এখানে তাই আছে এখানে টেন ইলেভেন এবার এটাকে আমাকে কনভার্ট করতে হবে কিছু শ্রেণীর সীমানা সীমানার ক্ষেত্রে কনভার্ট করার যে সূত্রটা বা নিয়মটা সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা শ্রেণীর নিম্ন সীমা থেকে পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস করতে হবে এবং ওই শ্রেণীটি ঊর্ধ্বসীমার সাথে পয়েন্ট ফাইভ প্লাস করতে হবে তাহলে এখানেও তাই ওয়ান থেকে পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস করলে হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস আবার টেনের সঙ্গে পয়েন্ট ফাইভ অ্যাড করলে হচ্ছে টেন পয়েন্ট ফাইভ আবার পরবর্তী শ্রেণীর নিম্ন সীমা আছে ইলেভেন এখান থেকে পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস করলে হচ্ছে টেন পয়েন্ট ফাইভ আর উর্ধ্বসীমার সাথে পয়েন্ট ফাইভ যোগ করলে হচ্ছে টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এইভাবে কী দেখা যাচ্ছে যে শ্রেণী সীমানার সংজ্ঞাটা এখানে ফলো করা হলো যে কোনো শ্রেণীর 
ঊর্ধ্বসীমার মান ঠিক তার পরবর্তী শ্রেণীর নিম্নসীমার মানের সমান হয় তাহলে এখানেও টেন পয়েন্ট ফাইভ এখানেও টেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এইভাবে আমাকে পরপর এগুলো সব করে নিতে হবে করে নিয়ে এরপর যে অংশটা আসবো সেটা হচ্ছে ট্যালি চিহ্ন বা ট্যালি মার্ক এখানে কি হয় দেখা দেখা যাচ্ছে যে এক দুই তিন চার চারটা দাগের পরে একটাকে ক্রস করা আছে তার মানে কি এটা হচ্ছে পাঁচ নাম্বারটা তার মানে এটা ইকুয়াল টু ফাইভ আর একটা গ্যাপ দিয়ে আর একটা ওয়ান তার মানে টোটাল এখানে সংখ্যাটা হচ্ছে সিক্স তো এখানে ফাইভটা এইভাবে রাখার কারণ এইভাবেই যে যদি অনবরতে এই ভার্টিক্যাল দাগগুলো দিয়ে দেওয়া থাকে তাহলে অনেক সময় কাউন্টিংয়ে অসুবিধা হয় তাই এই জন্য এটাকে একটু যাতে কাউন্টিংয়ের সুবিধা করা হয় তাই এই প্রসেসটা বের করা হয়েছে যে চারটে করে লাইনের পরে পাঁচ নাম্বার যে কাউন্টিংটা হবে সেটাকে এইভাবে ক্রস করে দিয়ে দেওয়া হবে এবার এই ট্যালি মার্কের জন্য উপরে ডেটা থেকে যখন আমি ট্যালি মার্কটা করব তখন কিন্তু আমরা কিন্তু এই শ্রেণী সীমাটাকে আর খেয়াল করব না আমাদের এখান থেকেই করতে হবে শ্রেণীর সীমানা থেকে করতে হবে তার মানে এই ক্লাসটার মধ্যে কী আছে পয়েন্ট ফাইভ থেকে টেন পয়েন্ট ফাইভ এর মধ্যে যে সমস্ত ডেটা পড়বে সেই সমস্ত ডেটাগুলোকে আমরা এখানে কাউন্ট করব তাহলে কী কী পড়বে দেখে নেওয়া যাক এখানে প্রথমে আসবে টেন যেহেতু টেন পয়েন্ট ফাইভ আছে টেন আসবে তারপর আসবে হচ্ছে সিক্স তারপর আসবে থ্রি তারপর আবার সিক্স তারপর আসবে হচ্ছে সেভেন নাইন এ কটা তাহলে টোটাল এখানে আসবে সিক্স কাউন্ট করে নিচ্ছি সিক্সই হচ্ছে কি না ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সিক্সই হলো পরবর্তীতে ঠিক একইভাবে কাউন্ট করে করতে হবে পরবর্তীতে আসবে ফোরটিন তাহলে ফাইভ ফাইভ টেন আর এদিকে ফোর তাহলে ফোরটিন দেখে নিচ্ছি ফোরটিন হচ্ছে কি না টেন পয়েন্ট ফাইভ থেকে টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ তাহলে টেন পয়েন্ট ফাইভের আন্ডারে কী কী পড়বে টুয়েলভ এইটিন সেভেন্টিন নাইনটিন এইটিন ইলেভেন ফোরটিন ফোরটিন থার্টিন সিক্সটিন এইটিন টুয়েলভ ইলেভেন ফিফটিন এবার দেখে নেবো এখানে চোদ্দোটা বা ফোরটিন আছে কি না তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন তাহলে এই চোদ্দোটাই হলো এইভাবে ঠিক পরবর্তীগুলো একইভাবে কাউন্ট করে এখানে যে কাউন্টিংটা হবে সেই সংখ্যাটা বা ডিজিটটা এখানে বসাতে হবে এই ঘরটা অ্যাকচুয়ালি ফ্রিকুয়েন্সি এখানে যেহেতু বৃষ্টিপাতের কথা বলা হয়েছে তাই বৃষ্টির দিনগুলো এখানে বা দিনটা হেডিং আছে এখানে প্যাকেটে ছোটো হাতের এফ লিখে দিতে হবে ছোটো হাতের এফ মানে এফটা মিনস করবে ফ্রিকুয়েন্সিকে এই ফ্রিকুয়েন্সি দিয়ে আমাদের পরবর্তী ক্যালকুলেশনগুলোই হবে এই ফ্রিকুয়েন্সিটা বের করার জন্যই এই ট্যালি চিহ্নটা ব্যবহার করা হয় আশা করি তাহলে তোমাদের এই ভিডিওটা কাজে লাগবে যদি এই ভিডিওটা কাজে লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশের যে বেল আইকনটা আছে সেই বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবে না কারণ এই রিলেটেড যে পরবর্তী ভিডিওগুলো আমি আপলোড করব সেগুলো যাতে সহজেই তোমরা দেখতে পারো